আসসালামুকুম আমন্ত্রণ বাংলা ভিশন সংবাদে আপনাদের সাথে আছি মিথিলা ইসলাম শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম উন্নয়নের স্বার্থে আবারো নৌকায় ভোট চাইলেন শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর জনসভাকে কেন্দ্র করে উৎসব মুখর যশোর বিএনপির তেসরা ডিসেম্বরের গণসমাবেশকে কেন্দ্র করে রাজশাহীতে নেতাকর্মীদের গ্রেফতারের অভিযোগ দশই ডিসেম্বর নয় পল্টনে সমাবেশ হবে চট্টগ্রামে বললেন আমির খোস্ত রাজনৈতিক ভারসাম্য না থাকলে পুলিশ মিলিটারি দিয়ে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় দলগুলোর মধ্যে সংলাপ প্রয়োজন বললেন সিসি জঙ্গি ছিনতায় প্রধান সমন্বয়ক মেহেদি হাসান অমি গ্রেফতার ছিনিয়ে নেয়ার আগে আদালতেই জঙ্গিদের দিয়েছিল মোটা অঙ্কের টাকা জানিয়েছে সিটিটিসি দেখছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন বিএনপি জামাত হত্যা আর লুটপাট ছাড়া দেশকে কিছুই দিতে পারেনি যশোর সামসুল হুদা স্টেডিয়ামে এক জনসভায় দেওয়া ভাষণে রিজার্ভ নিয়ে বিএনপির গুজবে কান না দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি নৌকামার্কায় ভোট দিয়ে সেবা করার সুযোগ দেওয়া জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জন্য যশোরবাসীর কাছে ভোট চাইলেন আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যশোর থেকে আরও জানাচ্ছেন সৈয়দ আব্দুল মহিত ছবি তুলেছেন রাজীব দাস সকাল থেকে যশোর সহ আশেপাশের জেলার নেতাকর্মী স্রোত ছিল জেলা স্টেডিয়ামের দিকে দুপুর হতে সেই স্রোত পরিণত হয় জনসমুদ্রে কানায় কানায় ভরে ওঠে শামসুল হুদা স্টেডিয়াম অনেকেই জায়গা না পেয়ে আশেপাশে সড়কে অবস্থান নেন দুপুর আড়াইটার পর সমাবেশ স্থলে উপস্থিত হন দলের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্লোগানে স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে পুরো বিএনপির অগণতান্ত্রিক আচরণ ও দুর্নীতি ফিরিস্তি তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী শুধু রক্ত আর হত্যা ছাড়া বিএনপি তো আর কিছু দিতে পারেনি দেশের মানুষকে নিজেরা লুটপাট করেছে নিজেরা মানুষের অর্থ পাচার করেছে মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমি নিয়ে খেলেছে সাজাপ্রাপ্ত যে দলের নেতা সে দল জনগণকে কি দেবে বলেন তারা কিছুই দিতে পারে না তারা শুধু মানুষের রক্ত চুষে খেতে পারে এটাই হলো বাস্তবতা এমন বাস্তবতায় আগামীতে আবারও আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আনতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানান দলের সভাপতি শেখ হাসিনা আপনারা নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে আমাদেরকে আপনাদের সেবা করার সুযোগ দিয়েছেন আগামীতে আগামী নির্বাচনে আমি আপনাদের কাছে ওয়াদা চাই যে আগামী নির্বাচনেও আপনারা নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে আপনাদের সেবা করার সুযোগ দেবেন কিনা আমরা হাত তুলে ওয়াদা করেন আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই বিভিন্ন দেশ অর্থনৈতিক মন্দায় পড়লেও বাংলাদেশের অর্থনীতি যথেষ্ট শক্তিশালী আছে বলেও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী যে বাংলাদেশকে এই খালেদা জিয়া সরকার রেখে গিয়েছিল প্রায় চল্লিশ ভাগের মতো মানুষ দরিদ্র সীমানিতে বাস করত এই চল্লিশ ভাগ দরিদ্র থেকে আমরা কমিয়ে এনে এটা বিশ ভাগে এসেছে আল্লাহ রহমতে আমরা যদি আরও কমাতে পারতাম তাহলে বাংলাদেশে আর দরিদ্র বলে কেউ থাকতো না ওরকম হত দরিদ্র থাকতো না অনেকে বলে ব্যাংকে টাকা নাই কেউ কেউ ব্যাংক থেকে টাকা তোলে ব্যাংকে টাকা তুলে ঘরে রাখলে তো চোরে নিয়ে যাবে চোরের জন্য সুযোগ করে দেওয়া কিন্তু ব্যাংকে টাকা নিয়ে কথাটা মিথ্যা গত কালকেও আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর সহ ওদের সাথে মিটিং করেছি আমাদের এ বিষয়ে কোনো সমস্যা নাই প্রত্যেকটা ব্যাংকে যথেষ্ট টাকা আছে নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী যশোরের সড়ক যোগাযোগ অবকাঠামো ও প্রযুক্তি সহ নানামুখী উন্নয়ন কাজ করা হয়েছে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কপতক্ষ সহ ভবদহের জলবদ্ধতা দূর করার যশোর স্টেডিয়ামও সংস্কার করা হবে বলেও জানান সরকার প্রধান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করোনা এবং ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধে যখন গোটা বিশ্বই বিপর্যস্ত তখন বাংলাদেশকে কিভাবে সামলে নিচ্ছেন তার বিস্তারিত তুলে ধরলেন পাশাপাশি আগামী জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে এখন থেকে প্রস্তুতি নিতে নেতাকর্মীদের নির্দেশও দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সৈয়দ আব্দুল মুহিত বাংলা ভিশন যশোর যশোরে প্রধানমন্ত্রী সফরে উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়ে পুরো জেলায় 
দলীয় নেতাকর্মী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ সবার মাঝে প্রাণ চাঞ্চল্য সরকার প্রধানের বক্তব্য শুনতে নেতাকর্মীদের পাশাপাশি জনসভায় যান অনেক সাধারণ মানুষ ফলে জনসমুদ্রে পরিণত হয় জনসভা অপশক্তি বোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার সায় দেয় উপস্থিত জনতা প্রধানমন্ত্রীর সফরকে কেন্দ্র করে পুরো যশোর জুড়েছিল সাত সাত রব আওয়ামী লীগের জনসভাকে মহাসমাবেশে রূপ দিতে যশোর শামসুরুদা স্টেডিয়ামে সব ধরনের প্রস্তুতি নেন ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীরা সকাল থেকেই বিপুল সংখ্যক মানুষ সমাবেশে যোগ দিতে স্টেডিয়ামে আসেন সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ে জনস্রোত প্রধানমন্ত্রীর কথা শুনতে দূর দূরান্ত থেকে আসা নানা বয়সী মানুষের সরব উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো যশোর নড়াইল ঝিনাইদ ও মাগুরা থেকে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা কর্মীরা যোগ দেন এই সমাবেশে জামাত বিএনপি এদেশে সরকার গঠন করেছিল যুদ্ধপরাধী ওই নিজামি মুজাহিদিদেরকে নিয়ে এই দেশটাতে তারা সহিংসতা করে সন্ত্রাস করে জঙ্গিদের নিয়ে এক চরম আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল অর্থনীতি ভেঙে পড়েছিল সেগুলোকে আমরা মোকাবেলা করে এই দেশ কাজকে এই পর্যায়ে নিয়ে এসেছি ইনশাল্লাহ এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকবে বিএনপির সকল সাথে আমরা মোকাবেলা করব আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন দুর্নীতি আর লুটপাটের কথা মানায় না বিএনপির মুখে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে সব অপশক্তিকে রুখে দেওয়ার কথাও বলেন তিনি সারা বাংলাদেশ আমাদের একুশ হাজার নেতা কর্মীকে হত্যা করেছে বিএনপি এই বিএনপির বিরুদ্ধে খেলা হবে হবে খেলা খেলা হবে শেখ হাসিনা ছাড় দিচ্ছে না গড় আমরা কিন্তু আগুন নিয়ে খেলতে আসলে আমরা কিন্তু ছাড়ব না প্রধানমন্ত্রীর সফরকে কেন্দ্র করে কয়েক স্তরের নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আওয়ামী লীগ নেতারা জানান যশোরের এই জনসভায় মানুষের উপস্থিতি উন্নয়ন ও অগ্রগতির পক্ষে তাদের অবস্থান প্রমাণ করে সিকান্দার রেমান বাংলা ভিশন আগামী তেসরা ডিসেম্বর রাজশাহীতে বিএনপির বিভাগীয় গণসমাবেশকে সামনে রেখে অধিকাংশ থানায় বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে গায়েবি মামলা হয়রানি ও ধরপাকড় চলছে বলে অভিযোগ করেছেন দলের সিনিয়র নেতারা দুপুরে নগরের একটি কমিউনিটি সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা মিজানুর রহমান মিনু যুগ্ম মহাসচিব সংসদ সদস্য হারুনুর রশিদ হারুন ও সাংগঠনিক সম্পাদক রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু এমন অভিযোগ তোলেন মিজানুর রহমান মিনু বলেন বিএনপি যখন বিভাগের আট জেলা মহানগরী সহ সাতষট্টিটি উপজেলা ও থানায় প্রস্তুতিমূলক সভা শেষ করেছে তখন সরকার নতুন মাত্রায় অত্যাচার ও নির্যাতনের ফর্মুলা নিয়ে হাজির হয়েছে পুলিশ উপজেলা ও থানা পর্যায়ের কর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তল্লাশি করছে গায়েবি মামলা দিয়ে নেতা কর্মীদের গ্রেফতার করছে দলের সাংগঠনিক সম্পাদক রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু বলেন এই কয়েকদিনে ষাটটি মামলায় শতাধিক নেতাকর্মীকে গ্রেফতার ও সাত হাজারেরও বেশি নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে বিএনপির যুব মহাসচিব হারুনুর রশিদ হারুনও বক্তব্য রাখেন সংবাদ সম্মেলনে আন্দোলনের আপনারা কেন আওয়ামী লীগকে পেট্রোনাইজ করতে চান যেহেতু এই সরকারের সময় শেষ এই সরকার আর বেশি দিন টিকে থাকতে পারবে না আমার পুলিশের বাইদের কাছে বিনয়ের সাথে আহ্বান দয়া করে এই অবৈধ সরকারের পক্ষে আপনারা সাধারণ মানুষের জনগণের বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করবেন না একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় যেমন দেশকে মুক্তিযোদ্ধারা মুক্ত করার জন্য অবস্থায় মিছিল নিয়ে রাষ্ট্রে এসছে প্রয়োজন আমরা মিছিল শুরু করব দেখি কত পুলিশ আমাদের উপর গুলি চালায় আর কত পুলিশ আমাদের উপর অন্যায়ভাবে মিথ্যা মামলা দিতে পারে
বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খুশ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন 10 ডিসেম্বর ঢাকার নয়া পল্টনে বিএনপির সমাবেশ হবে এতে বাধা দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই বৃহস্পতিবার দুপুরে চট্টগ্রাম মহানগরীর হালি শহরের একটি কমিউনিটি সেন্টারে বিভাগীয় শ্রমিক দলের প্রতিনিধি সভায় তিনি এই কথা বলেন আমির খুশ বলেন ওই দিন অন্যকেও সমাবেশের কর্মসূচি দিলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দায়িত্ব হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান না নিয়ে নাগরিক অধিকার সুরক্ষা নিশ্চিতের আহ্বান জানান তিনি অভিযোগ করেন আওয়ামী লীগ সরকার 10 লাখ কোটি টাকা বাজার করা দেশের অর্থনীতি আজ মহাসংকটে বিএনপি সরকার গঠন করলে দেশকে কল্যাণকর রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রতিশ্রুতি দেন আমির খুশ মাহমুদ চৌধুরী সম্মেলন ঢাকায় হবে 10 তারিখে এবং নয়া পল্টনে হবে এবং এবং সফলভাবে হবে এখানে বাধা দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই জনগণের বিরুদ্ধে কেউ দাঁড়াবেন না আমি একটা কথা বলে দিই ঢাকার সমাবেশের ঘোষণা এসেছে দুই মাস আগে দুই মাস আগে তাইলে যে ওই দিন যে অন্য কোনো দল যদি সভা সমাবেশ দেয় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দায়িত্ব হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ে পুলিশের গুলিতে ছাত্রদল নেতা রফিকুল ইসলাম নয়ন হত্যা এবং নারায়ণগঞ্জের আড়াই হাজারের ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের উপর হামলার প্রতিবাদে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে ছাত্রদল ঝালকাঠিতে শহরের আমতলা মোড়ের দলীয় কার্যালয় থেকে সকালে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে জেলা ছাত্রদল মিছিলটি শহরের প্রধান সড়কে যেতে চাইলে পুলিশ তাতে বাধা দেয় পরে পুলিশ বেষ্টনীতে দলীয় কার্যালয়ের সামনে সমাবেশ করেন তারা সমাবেশে বক্তারা ছাত্রদল নেতাদের উপর হামলা তীব্র নিন্দা ও নয়ন হত্যার বিচার দাবি করেন এদিকে নেত্রকোনার ঢাকা বাস স্ট্যান্ড এলাকা থেকে জেলা ছাত্রদলের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে প্রধান সড়ক ঘুরে নাগরা আনন্দবাজার মোড়ে গিয়ে শেষ হয় রাজনৈতিক ভারসাম্য না থাকলে পুলিশ মিলিটারি দিয়ে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় সরকারের পক্ষে থেকে সহযোগিতার প্রত্যাশা সিএসি কাজী হাবিবুল্লাহওয়ালের সকালে আগরগাঁও নির্বাচন ভবনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে এসব কথা বলেন সরকারের পক্ষ থেকে যদি আন্তরিকতা না থাকে তাহলে নির্বাচন করা কঠিন বলে মন্তব্য করেছেন কাজী হাবিবুল্লাহওয়াল এ সময় তিনি সরকারের সহায়তা কামনা করেন সিএসি বলেন রাজপথে শক্তি দেখিয়ে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক নির্বাচন হবে না ভোটে কার্যকরী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে এবং কেন্দ্রে তাদেরকে ভারসাম্য তৈরি করতে হবে জঙ্গি ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনার প্রধান সমন্বয়ক মেহেদি হাসান অমি ওরফে রাফিকে গ্রেফতার করেছে কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট জেলখানায় বন্দি ও বাইরে থাকা জঙ্গিদের সাথে অমি যোগাযোগ করত কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট প্রধান মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান জানান অমি আনসার আল ইসলামের শীর্ষ সারির নেতা সংগঠনটির প্রধান বরখাস্ত মেজর জিয়ার সাথে অমির খুব ভালো সম্পর্ক ছিল চিন্তার মূল সমন্বয়ক অমি দাবি গোয়েন্দাদের জেলখানায় না আদালত পাড়ায় জঙ্গি চিন্তার পরিকল্পনা হয়েছিল সে ব্যাপারে নিশ্চিত নন গোয়েন্দারা তবে এই কাজে মোটা অঙ্কের টাকা খরচ করা হয়েছে বলছেন তারা রাষ্ট্রবিরোধী কাজে দুই হাজার দশ সালে অমিকে গ্রেফতার করা হয় দুই হাজার সতেরো সালে জামিনে বের হয়ে জঙ্গিবাদে জড়িয়ে পড়ে সে তবে সব ঘটনার নেপথ্যের বরখাস্ত মেজর জিয়ার অবস্থান সম্পর্কে এখনও নিশ্চিত নন গোয়েন্দারা পিবিআই এর রাষ্ট্রদ্রোহী মামলায় সাবেক এসপি বাবুল আক্তারকে গ্রেফতার দেখানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত চট্টগ্রামের অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল হালিম শুনানি শেষে এই আদেশ দেন এ সময় আদালতে উপস্থিত ছিলেন বাবুল আক্তার গত সতেরোই অক্টোবর রাতে মহানগরের খুলশি থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ও বিশেষ ক্ষমতা আইনে মামলাটি করেন পুলিশের ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন পিবিআই চট্টগ্রাম মেট্রোর ইনচার্জ পুলিশ সুপার নাইমা সুলতানা মামলার অন্য আসামিরা হলেন বাবুল আক্তারের ভাই মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান লাবু ও বাবা আব্দুল আদুদ মিয়া তাদের বিরুদ্ধে গত সাতাশে সেপ্টেম্বর ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ঢাকায় আরেকটি মামলা করেন পিবিআই প্রধান বনজ কুমার মজুমদার মংলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দ প্রায় দুই কোটি টাকা নয় ছয়ের অভিযোগ উঠেছে শিক্ষক প্রকৌশলী ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত একটি সিন্ডেকের চক্রের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন লুটপাটে ব্যস্ত থাকায় ভেঙে পড়েছে এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রম এমন পরিস্থিতিতে কোমলমতি শিশুদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে সরকার ও দুদকের কঠোর নজরদারির দাবি স্থানীয়দের গত অর্থ বছরে মোংলা উপজেলার একাত্তরটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংস্কার ক্রীড়া সামগ্রী ক্রয় ও স্লিপের জন্য বরাদ্দ হয় প্রায় দুই কোটি টাকারও বেশি সংস্কার কাজ শেষ দেখিয়ে ওইসব অর্থ তোলা হয় গেল জুন মাসে 
অভিভাবক ও স্কুল কমিটির সভাপতিরা বলছেন নামমাত্র খরচ করে বাকি টাকা ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়েছেন সদ্য বদলি হওয়া টিও এটিও এবং সহকারী প্রকৌশলী সহ স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা এই দুর্নীতি বাজরা যাতে আর এই আমাদের মংলা উপজেলায় না থাকে আর এর একটা সঠিক বিচার হওয়া উচিত সরেজমিনে কয়েকটি স্কুলে গিয়ে দেখা গেছে নতুন করে কোনো কাজ হয়নি ভবনগুলোতে প্রধান শিক্ষক ঠিক মতো বলতে পারেননি বরাদ্দ করা অর্থ কোন কাজে লাগানো হয়েছে এটা তো বাংসা দেখে বলা লাগে না তো আপনি তো মনে আছে বাসা থেকে আসা আপনি দেখেন হ্যাঁ বাংসা উপজেলা জানা আছে খুলে কাজ কাম হয়েছে অনেক জিনিসপত্র এখান থেকে সরান হয়েছে অফিস থেকে এজন্য ওটা আমি যত্নে রাখি দিছি আমার বাসায় কি ছাড়পত্র দিছে আপনাদের কি টাকা উত্তোলন জন্য কি দিছে चिठीना कोमलमती शिशु गड़े उठार प्रथम स्तर प्राथमिक विद्यालय के दुर्नीत आखड़ा परिणत करारे जड़ित चिन्हित कर शस्तर व्यवस्था नार दबी मंगलाबाषी রংপুরে ধর্ষণের পর হত্যার দুটি মামলায় পাঁচজনের আমৃত্যু ও একজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত বৃহস্পতিবার দুপুরে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল দুয়ের বিচারক রোকনুন জামান এই রায় দেন জানা যায় দু সালের চোদ্দই মে জেলার গঙ্গাচড়ার মর্নিয়া গ্রামের কিশোরী শাহিনাকে দল বেঁধে ধর্ষণের পর হত্যা করে আসামিরা এ ঘটনায় আবুজার আব্দুল করিম নাজির হোসেন আমিনুর রহমান ও আলমগীরকে আসামি করে মামলা করে নিহতের বাবা আয়ুব আলী এই মামলায় এক আসামি পলাতক অন্যদিকে দুই সালের সাতই ডিসেম্বর তারাগঞ্জে কিশোর ধর্ষণের দেয় মিঠুন শেখ সবুজ নামে এক যুবকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল তিনের বিচারক এম আলী আহমদ খালাস দেওয়া হয়েছে মামলার অপর চার আসামিকে দেশের বিভিন্ন জায়গার আরও কিছু খবর নিয়ে একটি ডেস্ক রিপোর্ট এতে প্রধান অতিথি ছিলেন দলের সাংগঠনিক সম্পাদক ও জাতীয় সংসদের হুইব আবু সাইদ আল মাহমুদ স্বপন স্মার্ট কার্ড বিতরণ শুরু হয়েছে ঝালকাঠির নলছিটিতে ধপধপিয়া ইউনিয়নে কার্ড বিতরণের উদ্বোধন করেন উপজেলা চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান প্রতিবন্ধী শিশুদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয়েছে ঝিনাইদহে শহরের এইট ফাউন্ডেশনের কার্যালয়ে এর উদ্বোধন করেন ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক হায়দার আলী একই সাথে তাদের বিনামূল্যে ওষুধ ও বিভিন্ন রোগ পরীক্ষার জন্য নগদ অর্থ দেওয়া হয় প্রতিবন্ধীদের মাঝে হুইল চেয়ার বিতরণ করা হয়েছে সাবারে একটি বেসরকারি সংগঠনের আয়োজনে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সিআরপির প্রতিষ্ঠাতা ভেলরি এ টেলর অসহায়দের মাঝে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গায় চল্লিশ বিজেপি খেদাছড়া ব্যাটালিয়নের উদ্যোগে এসব বিতরণ করেন পলাশপুর জোন অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সোয়েল আহমেদ मदक द्रव्य ध्वस कर सदर दफ्तरे ध्वस करें विजेपी उपरिचालक और जी एस एम सेलिम हासान 
তীব্র মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের হামলা ভাঙচুর মারধর এবং বাউল সাধুদের উচ্ছেদ তৎপরতার প্রতিবাদে মানববন্ধন ও সমাবেশ হয়েছে কুষ্টিয়ায় শহরের এনএনএস রোডে পাবলিক লাইব্রেরির সামনে এতে বিভিন্ন রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতা কর্মীরা অংশ নেন বিশ্ব মাইক্রোভিয়ার সচেতনতার সপ্তাহ পালন হয়েছে ময়মনসিংহে এই উপলক্ষে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি শোভাযাত্রা বের করা হয় পরে হয় আলোচনা সভা বাল্য বিবাহকে না বলি অনুষ্ঠান হয়েছে নাটোরে এতে শপথ পাঠ করান জেলা প্রশাসক শামীম আহমেদ ডিস্ট্রিক্ট পলিসি ফোরামের আয়োজনে জেলার হরিশপুর শেরে বাংলা উচ্চ বিদ্যালয়ের আটশোর বেশি শিক্ষার্থী এতে অংশ নেন বাগেরহাটের রামপালের পেরিখালি দাখিল মাদ্রাসার ভবন নির্মাণের দাবিতে মানববন্ধন হয়েছে রামপাল মোংলা সড়কে শিক্ষার্থী শিক্ষক জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয়রা এতে অংশ নেন জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার দাবিতে শোভাযাত্রা ও সমাবেশ হয়েছে সাতক্ষীরায় এই উপলক্ষে শহরের শহীদ আব্দুল রাজ্জাক পার্ক থেকে একটি শোভাযাত্রা বের করা হয় পরে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয় ঝালকাঠিতে আড়াইশো ফুটের পতাকা নিয়ে শোভাযাত্রা করেছে ব্রাজিল সমর্থকরা রাজাপুর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ থেকে শোভাযাত্রা বের হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে বাগি বাজারে গিয়ে শেষ হয় সমর্থকরা তাদের প্রিয় দলের জার্সি পরে এবং ব্যানার ফেস্টি নিয়ে শোভাযাত্রায় অংশ নেন সুরায় রহমান বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক সংবাদ শেষ করব শিরোনামগুলো আরও একবার জানি উন্নয়নের স্বার্থে আবারও নৌকায় ভোট চাইলেন শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর জনসভাকে কেন্দ্র করে উৎসবমুখর যশোর বিএনপির তেসরা ডিসেম্বরে গণসমাবেশকে কেন্দ্র করে রাজশাহীতে নেতাকর্মীদের গ্রেফতারের অভিযোগ দশই ডিসেম্বর নয়াপল্টনে সমাবেশ হবে চট্টগ্রামে বললেন আমির খোসরো রাজনৈতিক ভারসাম্য না থাকলে পুলিশ মিলিটারি দিয়ে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় দলগুলোর মধ্যে সংলাপ প্রয়োজন বললেন সিএসি জঙ্গি চিন্তায় প্রধান সমন্বয়ক মেহেদি হাসান অবি গ্রেফতার ছিনিয়ে নেওয়ার আগে আদালতে জঙ্গিদের দিয়েছিল মোটা অঙ্কের টাকা জানিয়েছে সিটিটিসি এই ছিল এখন কার মতো পরের সংবাদ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়াও বাংলা ভীষণ সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানদেরকে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট বিভি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভীষণ নিউজে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভীষণ নিউজ ধন্যবাদ